好了，刚才大家已经看完呃仿真和实验了，接下来呢，我们用稍微复杂一点的模型，也就是刚才的模型二来对它进行分析。模型二是这样的啊、呃，它可以看成是一个独立电压源，条件是。通过电压源的电流大于零，它可以看成是一个开路，条件是这上面的电压是小于零点七。那么对于这个题来讲呢，我们就不仔细来分析了，只不过呢，我们给大家一点提示怎么来分析。我们首先要假设它是电压源，然后看流过电压源的电流是否大于零。其次呢，假设是开路，看二极管上面的电压是否小于零点七。那么这个题呢，我们给大家布置成为一个家庭作业。然后呢，还有很重要的一点就是说，希望你除了分析出来什么情况下啊是电压源，什么情况下是开路，更重要的是，我们希望你能够画出负载上电压的波形。好了，我们讨论了这么多二极管的模型啊，模型一二三四，模型四叫理想二极管模型。那我们干嘛这么折腾啊？我们为什么要有四个模型啊？或者说把这个问题反过来说，在实际应用中应该用哪种模型呢？如果说你学到这儿提出了这么一个问题，恭喜你，你真正的逐渐开始有了工程的思维了，或者说至少有工程的想法了。我们之所以有这么多的对于同样一个器件二极管器件啊，有这么多的这种模型，就是由于在不同的场合下，可能不同的模型所分析出来的效果是不一样的。我们可以看到啊，就是如果说这个零点几伏的电压。零点几伏的电压，对于我整个电路的支路量来说是不可忽略的话，那么我们当然就需要采用这样的或者这样的模型。那么根据我们刚才的分析哈，就是这样的这一个斜率的电阻大概是几欧，这个电阻的斜率大概也是几欧。就如果说啊，这样几欧几欧的电阻组织对于整个电路来讲是不可忽略的，那么当然就需要考虑它。那么当然，如果说这个几欧的电阻是不需要考虑的，那么这样的模型就是 OK 了。所以，于是究竟采用哪个模型，取决于你分析的那个电路，包含这个二极管的电路，其他支路量它大概的电压是多少，这些支路上它大概的电阻是多少，你根据那个就能做出准确的选择。